Hi, this is Santosh. Welcome to English Abaka. Number in the class 10 English textbook, like a good sixth chapter on the making of scientist story, the Bakapuram, which was written by Robert W. Peterson. In the story, one may lay on a dream and in a pursuit under the guru, Mubi inspiring Argo. In the story, love or Kutti Paya, Aurda, and then a story of your hero, E. Bright. You were chinna is Lenny of Patina, butterflies, and Latime, and the collect Panedragare. In the Madri, you were kindergarten like a mode, and the Madri butterflies like put in the world lay one of the famous scientists of Marna and Rada in the story. இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனலான ஸ்டோரி தான் ஈவன் உங்களை கூட பயங்கரமா இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம் ஸோ அது இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபயரோட நம்ம இந்த ஸ்டோரியை பார்த்துடலாம் ஸ்டோரிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இன்னொரு வாய்ஸ் ஒரு சேனலும் இருக்கு அதோடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்றேன் அதுல சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவியோட வாய்ஸ் ஓவர்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதை அப்படியே போய் பார்த்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கும் சரி வாங்க ரொம்ப பேசாம ஆத்தர் பத்தி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பாத்துடலாம் இந்த ஸ்டோரியோடைய ரைட்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் டபிள்யூ பீட்டர்சன் தான் இதுல வரக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் ஹெச் இ பிரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தரை பத்தியே பாத்துடலாம் அதுக்கு அடுத்து அவரை பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனும் கொடுத்துடுறேன் ராபர்ட் டபிள்யூ பீட்டர்சன் வாஸ் போர்ன் ஆன் நைன்டீன் டிசம்பர் நைன்டீன் அண்ட் டைட் ஆன் லெவன்த் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹி வாஸ் அன் அமெரிக்கன் நியூஸ் பேப்பர் ரைட்டர் ஈவன் மேகசின்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் புக்ஸுமே ரைட் பண்ணிருக்காரு சரி வாங்க இப்ப அந்த ஸ்டோரி அப்படியே ஒரு மூவி மாதிரி பாத்துடலாம் நம்ம ஸ்டோரியோடைய ஹீரோ Richard Hyde E. Bright. He is an American molecular biologist and also board of governors professor of chemistry and chemical biology. But E. Bright was born in 1981 at Harvard University in PhD complete in microbiology and molecular genetics. If you look at this story, he is one of the most famous scientists in the world. In the most famous scientist in the world. In the story of the starting, we have a hero Richard E. Bright age is 22. He is born in the first place. Scout of the Year Award வாங்கி இருக்காரு ஸ்கவுட் என்றது கண்டிப்பா நீங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸ்கில்ஃபுல்லா இருப்பாங்க நம்ம ரிச்சர்ட் இ பிரைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் வந்து தங்கியிருக்காரு காலேஜ் டைம்ஸ்ல அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறார் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து அதாவது நியூ தியரி ஆஃப் ஹவு செல் ஒர்க் செல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்ற ஒரு புது தியரியை கண்டுபிடிக்கிறாரு இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு தியரியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொசீடிங் ஆஃப் த நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் என்ற மேகசின்லயும் பப்ளிஷ் பண்றாரு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட ஆர்டிகலா பப்ளிஷ் பண்றது நம்ம ஆத்தர் என்ன சொல்றாருனா இவர் பப்ளிஷ் பண்ணார் இல்லையா அவர் கூட சேர்ந்து இந்த காலேஜ் டைம்ஸ்லேயே இது கிட்டத்தட்ட பேஸ்பால் வந்து விளையாடும் போது ஒரு பதினஞ்சு பிளேயர் அப்போஸ் ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டம் பண்ணி ஜெயிச்சா எப்படி இருக்கும் அதாவது நம்ம ஆத்தர் வந்து அவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அவர் நினைக்கிறாரு பேஸ்பால் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அது அது வந்து ஒரு கம்பெனி ஒரு பதினஞ்சு பிளேயர் இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடி அந்த பெரிய கிடையாது <laughs> சோ அதனாலேயே இவர் வந்து என்ன பண்றாரு சில திங்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு பொருட்கள் கலெக்ட் பண்ண கலெக்ட் பண்ண அப்புறமா வந்து இந்த பட்டர்ஃபிளை கலெக்ஷன்ஸுமே வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு அடிக்ட் ஆயிடுது ஈவன் கிண்டர் கார்டன் பண்ணும்போது அந்த பட்டர்ஃபிளைஸ் எல்லாம் வந்து டிட்டர்மினேஷனோட வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாராம் ஆக்சுவலி நம்ம ரிச்சர்ட் இ பிரைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எந்த விஷயம் செஞ்சாலுமே டிட்டர்மினேஷனோட செய்வாராம் அதாவது ரொம்ப கியூரியஸா முழு மனசோட செய்வாராம் ஈவன் இவர் வந்து ஸ்டோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய பிளான்ட் அனிமல்ஸ் காயின்ஸ் இதெல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த சோலார் சிஸ்டம் பத்தி இந்த சன் மூன் ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை வந்தது ஏன் சில நேரத்துல வந்து ஸ்டார்ஸ் அப் நைட் ஃபுல்லா பாத்துட்டே இருப்பாராம் சின்ன வயசுலயே சின்ன வயசுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லயே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுன்றதுல ரொம்பவே கியூரியஸா இருந்தாரு ஈவன் அவங்க அம்மாவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அதிகமா என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களா நிறைய படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரு ரொம்ப கியூரியஸா இருப்பாராம் நம்ம இ பிரைட் என்ன பண்ணுவாருனா அவங்க அம்மா கூட தான் வந்து நிறைய பிளேசஸ் போய் விசிட் பண்ணுவாராம் ஈவன் அவங்க அம்மாவுமே வந்து நம்ம இ பிரைட்டுக்கு வந்து டெலிஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப் கேமரா இது எல்லாமே வாங்கி கொடுப்பாங்களாம் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு அவர் இன்னும் நிறைய விஷயத்த லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இ பிரைட்டோடைய மதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம
அவருடைய அம்மா வந்து நம்ம ரிச்சர்டியே வந்து அவனோட அவங்களுடைய கம்ப்ளீட் லைஃபா நினைச்சு வாழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்கன்னு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க ரிச்சர்டுடைய அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஈவினிங் டின்னர் டேபிளுக்கு வரும்பொழுது அவன் எதுவுமே வந்து ஒர்க் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான்னா இவங்களே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏதாவது ஒரு ஒர்க் கொடுப்பாங்களாம் பிசிக்கலா மட்டும் கிடையாது இன்டெலக்சுவலாகவும் கொடுப்பாங்களாம் ஏன்னா அவன் எந்த ஒர்க் கொடுத்தாலுமே அதை கியூரியஸா அதை வந்து லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சு ரொம்பவே வந்து கியூரியஸா இருப்பான் அதனால வந்து இவங்க ஏதாவது ஒரு ஒர்க் கொடுப்பாங்களாம் கண்டிப்பா ஸோ அதனால இந்த மாதிரி அதிகமா ஒர்க் கொடுத்து படிச்சு படிச்சே வந்து நம்ம ரிச்சர்ட் தான் கிளாஸ் டாப்பர் அவங்க அம்மாவும் என்ன சொல்றாங்க மற்ற குழந்தைங்க எப்படியோ அதே மாதிரி ரோட்டின் தான் இவனும் ஃபாலோ பண்ணுவான் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க இப்போ நம்ம ரிச்சர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறாரு அவர் இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து அந்த ஏரியால அந்த ஹோம் டவுன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பட்டர்ஃபிளைஸையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிடறாரு நீங்க புக்ல கூட அந்த போட்டோ பாக்கலாம் சோ அதற்கு அப்புறம் நம்ம இப்ரைட் என்ன பண்றாரு இந்த பட்டர்ஃபிளை கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இந்த ஹாபிஸ் ஏன்னா இதுக்கு மேல எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறாரு பட் அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க அவருக்கு ஒரு சில்ட்ரன் புக்க கிஃப்டா கொடுக்குறாங்க அந்த புக்கோட நேம் என்னன்னா த டிராவலர்ஸ் ஆஃப் மொனார்ஷெக்ஸ் அந்த புக்ல ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா இந்த மொனார்ஷ் பட்டர்ஃபிளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரீஜன்ல இருந்து இன்னொரு சென்ட்ரல் அமெரிக்காவுக்கு டிராவல் பண்ணி போகுது இந்த கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூ வேர்ல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் டு நம்மளுடைய ஹீரோக்கு அதாவது ரிச்சர்ட் ஈ பிரைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது உலகத்தையே வந்து ஓபன் பண்ண இந்த சயின்ஸ பத்தி அவருக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்குது அந்த புக்லையும் கூட என்ன போட்டிருக்குன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்த புக்கோடைய லாஸ்ட் பேஜ்ல ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் பட்டர்ஃபிளை பத்தி சில ஹெல்ப் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் சோ அதை வந்து இவங்க வந்து பாக்குறாரு அந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் யாருன்னா டாக்டர் ஃபெட்ரிக் ஏ அண்ட் ஏர்கிரேட் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ இன் கனடாவில் வந்து சயின்டிஸ்டா இருக்காங்க அந்த புக்ல வந்து டாக்டர் ஹவர்கிரேட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காருனா இந்த மாதிரியான மொனார்ஸ் பட்டர்ஃபிளை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதை வந்து டேக் பண்ணி அனுப்பி விடுங்க அப்படின்றது <laughs> ஒரு <laughs> வந்து <laughs> புரிஞ்சுக்கிறாரு <laughs> ஆரம்பிக்கிறாரு இவரும் வந்து இந்த ஹை ஸ்கூல் ஃபுல்லாவே பிஸியாவே போயிட்டு இருக்கு அவர் வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவல்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எல்லாம் சயின்ஸ் ஃபேர்ல நிறைய பிரைசஸும் வின் பண்றாரு நம்ம ரிச்சர்ட் இ பிரைட் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாரு இப்போ அவர் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்னு உருவாக்குறாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைரல் டிசீஸ் பத்தி தான் இந்த மொனார்ஸ் பட்டர்ஃபிளை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த வைரஸ் என்ன அவர் எந்த வைரஸ பத்தி ப்ராஜெக்ட் பண்றாருனா இந்த கேட்டர்பில்லர் ஆஃப் மொனார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இறந்து போகுது இந்த வைரஸால சோ அந்த வைரஸ் எதுக்காக வருதுன்னு அந்த ரீசன் கண்டுபிடிக்கிறது 
இல்லாம இந்த கேட்டர் பில்லர் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து பீட்டல்ஸ் கூட வச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ரியலா பண்றாரு அவருக்கு ரிசல்ட் எதுவும் பெருசா வரல பட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணதால அவருக்கு அவரு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்து வாங்கிடுறாரு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயரே சயின்ஸ் ஃபேருக்காக ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்றாரு அது என்னன்னா தியரி அபவுட் வாய் வாய்ஸ் ராய் டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை காபி மொனார்ச் டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் எதனால வாய்ஸரி டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை வந்து மொனார்ச் பட்டர்ஃப்ளையை காபி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவர் அந்த ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த வைசரி டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை வந்து ஏன் மொனார்ச் மாதிரி வந்து பிஹேவ் பண்ணுது அதை வந்து காபி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பட்டர்ஃப்ளை நார்மலாக சாப்பிடும் ஆனால் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மொனார்ச் கைண்ட் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை வந்து சாப்பிடாது ஸோ அதனால தான் இந்த வைசரி டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை வந்து மொனார்ச் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி காபி அடிக்குது அப்படின்றத வந்து ரிசர்ச்சாக பண்ணுறாரு இவருடைய சயின்ஸ் ஃபேரில் ஸோ நம்ம ரிச்சர்ட் இ பிரைட்டோடைய ரிசர்ச்சில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த வைசரி டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை வந்து தன்னை மொனார்ச் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி காமிச்சிக்கிச்சுன்னா வந்து சாப்பிடாது அதனால தான் காரணம் சொல்லி ஸோ அதுதான் காரணம்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து விசிட்டர்ஸ்க்கு காமிக்கிறாரு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டுமே வந்து செக் பண்ணுறாங்க பேர்ட்ஸ் வந்து மொனாஷ் சாப்பிடுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து இந்த ஸ்டார்லிங்கிற பேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொனாஷ் பட்டர்ஃப்ளையும் சாப்பிடும் ஸோ அவருடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுவாலஜி செக்ஷனில் வந்து தேர்ட் இன் ஸ்டேட் லெவலில் லெவல்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க இந்த வாய்ஸ் ராய்ஸ் பட்டர்ஃப்ளை வந்து மொனாஷை வந்து காபி பண்ணல அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் சின்ன வயசில் இது மாதிரி சொல்லியிருந்தார் பட் அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்லிடுறாங்க அப்புறம் ஹை ஸ்கூலில் செகண்ட் இயர் படிக்கிறாரு இப்போது இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு புது விஷயத்தை உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்செக்டோடைய ஹார்மோன்லாம் புதுசாக வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறாரு இது மூலயமா நம்ம ரிச்சர்ட் இ பிரைட் வந்து நியூ தியரி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் செல் வந்து உருவாக்குறாரு நம்ம பிரைட்டுக்கு ஒரு பெரிய கொஷின் இருக்குது இந்த மொனார்ச் பட்டர்ஃப்ளையில் இந்த டுவெல் கோல்டன் கலர் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் அது எப்படி வந்து உருவாகுது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப கேன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க அது ஒரு விதமான யூனிக் டெக்ரேஷன்ஸ் மாதிரி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பட் டாக்டர் பட் நம்ம டாக்டர் ஆர்கெட் வந்து என்ன சொல்கிறாரு நான் அப்படி நினைக்கல அது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு டெக்ரேஷனாக இருக்கா அதுன்றதை வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இ பிரைட் அண்ட் அதோடைய சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டிவைஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொனார்ஜ் பட்டர்ஃப்ளையோட இந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்றதை வந்து ஃபைன் பண்ணும் ஸோ அந்த ஸ்பாட்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து எதுக்கு தேவைன்னா அந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து அதோடைய ஃபுல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணதால் வந்து இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிடுறாங்க ஈவன் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபேருக்கும் அனுப்புகிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஜுவாலஜி செக்ஷனில் தேர்ட் ப்ரைஸ் வாங்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஈவன் நம்ம ரிச்சர்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மர் டைமில் வந்து என்டமாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் வால்டர் ரீட் ஆர்மி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிசர்ச்சில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இயர் ஆஃப் ஹை ஸ்கூல் கிடையாது ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற டைமில் ரிச்சர்ட் வந்து இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அந்த பியூப் ஆஃப் மோனாஷ் பட்டர்ஃப்ளை அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அந்த டைமில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறாரு அது இன்டர்நேஷ்னல் சயின்ஸ் ஃபேரில் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கி கொடுக்குது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினதால அவருக்கு மறுபடியும் அந்த ஆர்மி லெபாரட்டரியில் வந்து மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண சான்சஸ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இயர் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல்த் படிக்கும் பொழுது இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செல்ஸ்லாம் வந்து இந்த விங்ஸில் வந்து எப்படி க்ரோ ஆகுது அந்த கல்ச்சர் அந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸை இன்னும் ஃபுல்ஃபில்லாக அந்த ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ அதில் வந்து சக்ஸீடும் ஆகிறாரு அதாவது இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்பாட் எல்லாமே இந்த கோல்டன் ஸ்பாட் கலர் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் ஈவன் அந்த செல் க்ரோ இதெல்லாம் சில இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாகவே இவர் ட்ரை பண்ணுறாரு ஏன்னா அந்த செல்ஸ்லாம் இவர் ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணால் தான் அந்த செல்ஸ் வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் அந்த பட்டர்ஃப்ளையோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு பட்டர்ஃப்ளையாக ம
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அவர் செகண்ட் இயரே வந்துட்டார் அப்போ தான் அந்த ஹார்ட்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இவருக்கு வந்து ஒரு சம சூப்பர் ஐடியா கிடைக்குது அதாவது நியூ தியரி அபவுட் லைஃப் ஆஃப் செல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறாரு எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா இந்த மொனாஜ் பட்டர்ஃப்ளையோடைய அந்த எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோஸை பார்த்துட்டே இருக்கும்பொழுது அதில் தான் அந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸை வந்து அவர் சார்ட் அவுட் பண்ணிடுறாரு அதை பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு கத்தலாம் இல்லை ரொம்ப காமாகவே இருக்கார் நம்ம ரிச்சர்ட் என்ன நினைக்கிறாருனா இந்த இன்செக்ட் ஹார்மோன்ஸ் இதை பற்றிலாம் வந்து கண்டுபிடிச்ச இந்த நிறைய விஷயங்கள் இந்த எக்ஸ்ரேஸ் இது எல்லாமே பயாலஜிலே கண்டிப்பாக ஒரு ரெவல்யூஷனரியை கொண்டு வரும் அப்படின்றத அவர் நினைக்கிறாரு ஸோ கடைசியில் இவருக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இந்த வந்து பிஹேவியர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செல் வந்து எப்படி டிஎன்ஏவை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கடைசியில் சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராரு டிஎன்ஏ தான் நியூக்ளியஸ் அதாவது சென்ட்ரல் பொட்டென்ஷன் ஆஃப் செல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு ஸோ அந்த டிஎன்ஏ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெரிடிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது டிஎன்ஏ தான் டிசைட் பண்ணுதான் அந்த பேட்டர்ன் பிஹேவியர் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே லிவிங் திங்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டிஎன்ஏ தான் வந்து பேட்டர்னாக இருக்குது அந்த பிஹேவியர் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு இப்போது நம்ம இ பிரைட்டும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஜேம்ஸ் ஆல் வாங் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நைட்டு பகலாக வந்து ஸ்கெச் பண்ணி ஸ்கெச்சஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களே ரெடி பண்ணுறாங்க எப்படி செல் வந்து டிஎன்ஏவால் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுகிறாங்க இந்த தியரிஸை பற்றி கிளியரான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸை ரிச்சர்ட் இ பிரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்ட்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஹை ரேங்கோடு தான் வர்றாரு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இவர் தான் செகண்ட் ரேங்க் யாருக்குமே அதை நினச்சி வந்து லைக் சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் ஆகலை ஏன்னா இவர் ஆல்ரெடி ஒரு பிரில்லியண்டான ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு தெரியும் இல்லையா அவருடைய காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் பிஹெச்டியோ பர்சியூவ் பண்ணுறாரு பிஹெச்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் தான் பண்ணுறாரு அங்கேயும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தியரிஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ அவர் பண்ணக்கூடிய தேதி கரெக்டாக ஆச்சுன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் இந்த கேன்சர்ஸ் நிறைய டிசீஸ் எல்லாம் கூட வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இந்த நியூ ஐடியாவாலன்றத வந்து சொல்கிறாரு இது எல்லாமே எப்படி பாசிபிள் ஆச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈப்ரைட்டோடைய கீன் இன்ட்ரெஸ்டால் தான் இந்த பியூபா மொனாஷ் இது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை தியரி அபவுட் லைஃப் ஆஃப் செல்லுக்கு வந்து அப்படியே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து முழுக்க முழுக்க அவர் க்யூரிஸாக இருந்ததால் தான் நடந்தது ஸோ இவருடைய வாழ்க்கை வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை கலெக்ட் பண்ணுறதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இவர் நிறைய டிபேட்லாம் வந்து கலந்துக்கிறாரு இவர் ஒரு குட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் அண்டு இவர் ஒரு இருந்து போட்டிங்குமே வந்து இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவன் இவர் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் இவருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு இவர் ஹை ஸ்கூல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸலன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதால இந்த டிபேட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார் இந்த மாடல் யுனைடட் நேஷன் கிளப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக டிபேட்லாம் வந்து போவாராம் நம்ம ரிச்சர்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரிச்சர்ட் ரிச்சர்ட் ஏ வை ஹரா மிஸ்டர் வை ஹரா யாருன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிச்சர்டோடைய சோஷியல் டீச்சர் தான் டீச்சர் அண்ட் அட்வைசரும் கூட ரிச்சர்ட் என்ன சொல்கிறாருனா மிஸ்டர் வாய் ஹெரார் தான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் பர்சனாக இந்த மாதிரி டிபேட் பண்ணுறதுக்கு அவர்கிட்ட பேசும்போது தான் நிறைய ஐடியாஸ் வந்து இவருக்கு ஓப்பன் ஆச்சுன்றதையும் சொல்கிறாரு மிஸ்டர் வாய் ஹெரார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிச்சர்ட் இ பிரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விஷயத்தையும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் அது போட்டு செய்வாராம் அந்த சோஷியல் டீச்சர் என்ன சொல்கிறாருனா இவர் வந்து இந்த ரிசர்ச் பண்ணுறது டிபேட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் வந்து போடுவாராம் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒர்க் பண்ணுவாராம் மிஸ்டர் வாய் ஹெரார் என்ன சொல்கிறாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ் அண்ட் குட் சென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம ரிச்சர்ட் வந்து ஒன்று வின் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன காரணத்துக்காக வின் ஆக மாட்டாராம் உண்மையிலே வந்து அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாராம் அந்த விஷயத்தை எந்த விஷயம் செஞ்சாலுமே அதனால தான் அவரால் பெஸ்ட் ஒர்க் செய்ய முடியுது அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு சும்மா வந்து நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு கிடையாது ஒரு நல்ல ரீசனுக்காக ஜெயிச்சன்றது தான் வந்து அவருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதையும் அந்த சோஷியல் டீச்சர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த விஷயம் தான் இந்த குவாலிட்டிஸ் தான் வந்து ஒரு பர்சனை ஒரு கிரேட் சயின்டிஸ்டாக மாற்றிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரில்லியன்ட் மைண்ட் க்ரீன் அப்சர்வேஷன்